जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था एक माँ के लिए अपने बच्चे की तकलीफ उसकी अपनी बन जाती है इसीलिए इतनी भावुक हो ना मैं समझता हूं लेकिन बेटा ये तुम्हारा परिवार है कितने दिन ये बच्चे अपने पिता के प्यार से दूर रह पाएंगे एक हफ्ता एक महीना या पूरी जिंदगी और बेटा तुम्हारे और देव के रिश्ते का क्या क्या वो ये कुछ वक्त की दूरी को समझकर बुरे वक्त को भर पाएगा अरे उसके लिए हम हैं ना बेटा हम सब मिलकर के चीजें संभालने में तुम्हारी मदद करेंगे लेकिन अगर इस तरह तुम चले जाओगे ना तो देव और तुम्हारा रिश्ता बच नहीं पाएगा मैं समझ रही हूँ मामा जी आप क्या कहना चाह रहे हो मैं समझ रही हूँ पर ऐसा नहीं है कि मैं देव से प्यार नहीं करती मैं अभी भी उसे बहुत प्यार करती हूँ इतने सालों बाद हम एक हो इन बच्चे हमारे मैं कभी भी देव को अपने तीन बच्चों से दूर कभी नहीं करना चाहती कभी नहीं पर मजबूरी में आके मुझे ये डिसीजन लेना पड़ रहा है भावा जी मैं सिर्फ एक बीवी या एक बहू नहीं हूँ एक भाभी हूँ मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी इस कमिटमेंट से भागना नहीं चाहती मैं उसे किसी भी हाल में पूरा करना चाहती मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि देव को भी समझना होगा मैं जानती हूँ शायद उसको अच्छा ना लगे ये सब लेकिन उसे ये समझना होगा ना कि वो बच्चों के साथ ऐसे नहीं कर सकता मैं बच्चों को ऐसे हर्ट नहीं कर सकता ये बात तो तुम्हारे यहां से जाने से काफी हद तक उन्हें समझ आ चुकी है लेकिन मैं क्या कर रहा हूं सुनो सुनो बात सुनो यही रहो ना बेटा यही रह करके जो भी समझना है समझाना है जो कुछ भी करना है करो बस इतना ध्यान रखना कि हमेशा अक्सर बड़ों की लड़ाई में बच्चों को पिसना पड़ता है सही या गलत कोई भी हो सजा बच्चों को मिलती है आप और बाबा अलग अलग है समझाने के तरीके भी अलग अलग है लेकिन समझा नहीं देते हूँ मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे सफर करें आज कौन सी रैम सीखी शुभ मामा है वेरी गुड और पता है वो छोटा लाप कौन है मेरा शुभ मेरा छोटा सा शुभ है बस करो दीदी कितने बार बोलोगी हम लोग नानो के घर जा रहे हैं ना हम कहीं नहीं जा रहे मम्मा भी मत रोइए ना आंटी प्लीज मैं जानता हूँ आपको नहीं पता था कि ईश्वरी आंटी मेरा नाम चेंज कर रही है वरना आप तो मेरा नाम कभी चेंज होने ही नहीं देती 
और बड़ों से भी कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती है तो इट्स ओके okay. इतने छोटे हो गए इतनी बड़ी बड़ी बातें करते कहा से सीखा तुम नहीं सब देव अंकल से अब हमारे पास रहे ना प्लीज हम तीनों को आपके बिना मजा नहीं आता हाँ मम्मा मुझे पोती कौन करवाएगा <laughs> किसी को भी छोड़ के कहीं नहीं जाएगी आए पिद्दू यहाँ सोना है ना नहीं मामा मुझे नहीं सोना है मुझे खेलना है पापा हमें साथ भाई क्या खाना है अरे हम वहां पे खेलते चलो आंटी हम्म वो मुझे मेरा नया टूथपेस्ट चाहिए हाँ मिल जाएगा पहले नीचे और जल्दी से ये देखो तुम्हारे लिए नया बैग आ जाओ बैठो ये हमारा कंपस बॉक्स देखो खोल के देखो देखो पेंसिल्स है इसमें इरेजर है शार्पनर है सब कुछ है ये क्यों ये इसलिए क्योंकि कल से तुम्हारा स्कूल शुरू होने वाला है ना देव हाँ है ना देव हाँ हाँ नई शुरुआत है ये देखो इतनी सारी बुक्स है लेकिन ये कितना अलग है और टफ भी या। या। मुझे पता है कि तुम हिंदी मीडियम में पढ़े हो अब इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो ना पढ़ोगे मतलब लेकिन जो भी चीज ना शुरू करते हैं शुरुआत में मुझे टफ लगता है आगे जाके सीख जाते हैं है ना तब इजी लगता है और मुझे पता है कि मेरा आयुष्मान भी बहुत स्मार्ट है सीख जाएगा जल्दी से है ना सीखोगे कि नहीं मेरी मेरी हेल्प चाहिए क्या मैं मैनेज कर लूँगी ये मैथ बुक है ये हिस्ट्री है ये नोटबुक है तुम्हारा लेकिन इन पे तो कवर भी नहीं है हाँ तो चढ़ा देंगे ना कवर कोई प्रॉब्लम नहीं गोला टिक 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 आयुष ये तुम्हारे लिए पढ़ाई में काम आएगा लो मेरे लिए थैंक यू यू वेलकम आ जाओ ये ना तो मैं अनलॉक कर देता हूँ वेद आयुष्मान दीक्षित हम्म ये लो अनलॉक हो गया वेद आयुष्मान दीक्षित कितना अच्छा साउंड करता है ना गुड नाइट अरे तुम सबका सोने का प्लान नहीं है क्या आज आपको हमें सिलाने का प्लान नहीं है क्या क्या सुनो कल से आयुष तुम्हारे स्कूल आने वाला है तुम्हारा क्लासमेट बनके तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे साथ पढ़ेगा ओके अगर इसे हेल्प चाहिए होगी तो हेल्प कर देना ठीक है नहीं स्वीट सी चलाओ ना तुम्हें आयुष के नाम से कोई प्रॉब्लम नहीं 
सोनाक्षी मैंने ये सब आयुष की खुशी के लिए किया दिया और तुम्हें पता है ना देव कि कोई भी इंसान अपने पहले नाम से जाना जाता है मिडिल नेम से नहीं और ये आयुष का नाम आयुष से वेद बन गया हम कम्प्लीटली अगेंस्ट इट लेकिन सोनाक्षी मैंने कोशिश की तुम्हारी तरह बाबा के पास नहीं चला गया था घर छोड़ के और तुम्हें बच्चों की भी फिक्र नहीं हुई मुझे फिक्र नहीं है देव मुझे फिक्र है इसलिए तो मैं गई थी ताकि तुम्हें रियलाइज हो कि तुमने क्या किया गलत किया वापस ना हुई ये सब देव आज तक तुमने जो किया ना वो सिर्फ यही है कि तुम माँ की बात मानते रहे That's it. और इस सब चक्कर में तुम सबको निगलेक्ट करते आए हो इस बात का कोई जस्टिफिकेशन है मैं तुमसे बात नहीं कर सकता सुनाक्षी ये क्या है अपने कमरे में नहीं सो रहा पहले भी इनके बीच झगड़े हुए थे लेकिन कभी देव ऐसे बाहर नहीं सोया इस झगड़े का असर बहुत बुरा पड़ रहा है देव पर चाहता कि माँ और बच्चों को पता चले हम अलग सो रहे हैं। दिल फील हर्ट। तो रूम में भी हम अलग अलग सो सकते थे ना? नहीं। मुझे चैन से सोना था और मैं सोया भी। तो मैं भी चैन ही से सो रही थी जब तुम गए। आ गए थे। पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा होना रूठना मनाना ये सारी बातें तो सभी के साथ होती है इसमें कोई नई बात नहीं है पर उनके बीच की ये अनबन उनके कमरे तक ही सीमित रहे तभी परिवार के बीच में उस रिश्ते का मान रहता है इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए ऐसी क्या बात हो गई सोनाक्षी जो इतनी आगे बढ़ गई है कि तुमने देव को अपने कमरे से बाहर निकाल दिया मेरा बेचारा बेटा अपने ही घर में बाहर गार्डन में सो रहा है माँ मैंने उसे नहीं निकाला वैसे भी वो आपके सिवा किसी की बात ही नहीं मानता वो खुद ही चला गया खुद कोई खुद से ही अपनी सोने की जगह छोड़कर बाहर नहीं चला जाता सोनाक्षी जरूर तुम्हारी तरफ से भी ऐसी कोई बात उठी होगी तभी तो और देखो बेटा बच्चों के सामने ही आयुष तुम तो अलार्म से पहले ही उठ गए इतने पंक्चुअल हो तुम 
आज स्कूल का पहला दिन है ना मुझे बताओ कि तुम्हें लंच में क्या खाना है क्या पैक करूँ तुम्हारे लिए टिफिन में जो कुछ भी रेडी हो आपको ऑफिस जाना होगा ना मेरे पापा को भी जब जल्दी ऑफिस जाना होता था वो मुझे बीस रुपया दे देते दे थे और मैं कैंटीन से कुछ खा लेता था मुझे कुछ भी चलता है एक मिनट मैं आया हाँ माँ का बच्चा कितने जल्दी अपने आप को संभाल लेते हैं इनसे बच्चे सच मेरी माँ का बच्चा नहीं है मम्मी उसकी माँ है उसे संभालने के लिए बहुत लाड़ प्यार से संभालेगी उसकी माँ से और उसे एडजस्ट भी नहीं करना पड़ेगा जो उसे पसंद है वो करने की आदत उसे डालनी होगी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आयुष अब इतनी जल्दी जाग गए स्कूल जाने की एक्साइटमेंट है चलो रेडी होते उससे पहले थोड़ा वॉक पापा कहते हैं जल्दी उठकर वॉक करने से माइंड फ्रेश हो जाता है लेकिन आप यहाँ आओ बैठो आज आपके स्कूल का पहला दिन नए स्कूल का पता ही आपकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट फेज होगा अब सारी प्रॉब्लम सारी टेंशन से दिमाग हटा के सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करोगे तो आपके दिमाग के लिए अच्छा रहेगा और जितनी मस्ती करोगे ना वो तुम्हारे लिए लाइफ टाइम की मेमोरीज बन जाएंगी जो तुम्हारे दिल के लिए अच्छा होगा तो हर टेंशन को अपने दिमाग से निकाल के सिर्फ अभी पे फोकस करो ओके अब बताओ बड़े होके क्या बनना चाहते हो या तो मैकेनिक या फिर स्पोर्ट्स टीचर नहीं तो पापा की तरह इंजीनियर और बिजनेसमैन बिजनेसमैन नहीं बनना चाहते बिजनेस बहुत बोरिंग होता है ओके okay. तुम अपने पापा की तरह इंजीनियर बन जाओ चलो तैयार हो जाते वैसे मुझे लगता है तुम जो भी बनोगे ना तुम बहुत अच्छा करोगे कांता बेटा दोनों बच्चों के टिफिन है उनके बैग में रख देना हाँ फटाफट चलो बच्चों अपने अपने टिफिन रख लो जल्दी जल्दी जी माँ जी आया आराम से क्या कर रही हो मम्मा मुझे मेरी वर्कबुक नहीं मिल रही है प्लीज ढूंढो ना क्या हुआ मेरे स्कूल में टाई नहीं थी तो बहुत सिंपल मैं बताता हूँ यही रखिए ध्यान का तुम्हारा सोहा और ये कॉलर नीचे बहुत सिंपल आप खुद भी कर सकते हो और अगर नहीं कर पाओ तो मुझसे कह देना मैं कर दूंगा है ना एक सेकेंड वेद आज मेरी राजा बेटे का स्कूल का पहला दिन है है ना लो बेटा ये दही शक्कर लो खूब मन लगा कर पढ़ना और हाँ क्लास में अव्वल भी आना हाँ। लेकिन दादी आप ये विश तो मेरे लिए करती थी ना और हम दोनों तो सेम क्लास में एक तो बहुत बड़ा मसला हो गया कोई बात नहीं कभी ये अव्वल आएगा कभी तुम आ जाना है ना चलो ले लो लो बेटा सुहाना माय प्रिंसेस चलो स्कूल के लिए देर हो रही है आज मैं और आपकी मम्मी दोनों आपको स्कूल छोड़ने आएंगे चलो कमोन कमोन जाओ बेटा चलो 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 हाँ आते हैं हाँ बोलू सुहाना आज आयुष का पहला दिन है स्कूल में तो उसका ख्याल रखना है अच्छे सिबलिंग्स वही होते हैं जो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं ओके 
फाइव मिनट्स में सेशन स्टार्ट हो जाएगी अरे तुम दोनों रुको आयुष को तो साथ में लेके जाओ रुको आयुष ये तुम्हारा नया स्कूल है अच्छा है ना और यहाँ पे अगर किसी ने इंग्लिश में बात की ना तो घबराना नहीं बिल्कुल भी ठीक है यहाँ सब हिंदी जानते हैं ना समझते हैं रिप्लाई करेंगे हिंदी में अपने आप को किसी से कम मत समझना उस वेडो को हमारे स्कूल क्यों ले आई मैंने नहीं मामा पापा ने इसका स्कूल में एडमिशन करवा दिया और इनफैक्ट उन्होंने इसे ऑफिशियली अडॉप्ट भी करवा लिया है अब से वो मेरा ब्रदर है नॉट फेयर हाँ फाइन लेकिन मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर हूँ अगर तूने साइड चेंज किया तो मैं तुझसे बात नहीं करूँगा नो वे यू आर माई बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर और ना मैं कभी साइड चेंज नहीं करूँगी बाय 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 गुड मॉर्निंग जो क्लास में लास्ट वाले उधर कहा भाग गए अब मैं क्या करूं? सुनो क्या आपको पता है चार ए कहा है सेकेंड फ्रॉम लास्ट ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड गॉट इट या हिंदी में समझाए <laughs> For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos